ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഈസി റെസിപ്പി ടേസ്റ്റി റെസിപ്പി വിത്ത് വീണാശിവ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ഇഡ്ഡലി റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ഡലിയാണ് നമുക്കതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്താലോ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇഡ്ഡലി മാവ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ മുമ്പ് അരിയും ഉഴുന്നും ഉലുവയും കൂടി ഒരു പാത്രത്തിൽ നന്നായി കഴുകി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അളവ് പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഗ്ലാസ്സിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയും ഒരു ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നും ഈ സ്പൂണിന് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവയുമാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിനിമം ഇതൊരു ഏഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിരാൻ വെക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഇഡ്ഡലി സോഫ്റ്റായി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നതിനാൽ രണ്ട് ഐറ്റം കൂടി ആവശ്യമാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ് കൂടി ഇത് അരി അരയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും അരി മാവ് ചൂടാവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അതിന് മുമ്പായി ഞാൻ ഈ അരിയിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറേച്ചേ ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളം അധികമായി ചേർക്കരുത് അരി അരഞ്ഞു വരാൻ മാത്രം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഇട്ട് അരയ്ക്കുകയും ചെയ്യരുത് കാരണം അരഞ്ഞു കിട്ടത്തില്ല അരഞ്ഞു കിട്ടാൻ പാടായിരിക്കും അത് കുറേച്ചേ ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ അരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരി അരഞ്ഞു വരാൻ മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒപ്പം കുറച്ച് റൈസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്ത് കുറച്ച് ഒപ്പം രണ്ട് ഐസ് ക്യൂബ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാമേ ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി നന്നായി അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായി അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല കുറച്ച് തരിയോടുകൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി സോഫ്റ്റായി കിട്ടുക നമ്മൾ അരച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാവ് നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം വലിയ ബൗളായിരിക്കണം ഇതേപോലെ എല്ലാം അരച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന റൈസ് കൂടി അരച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ബാക്കി ഇരുന്ന അരിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട് വീണ്ടും അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും അരച്ചെടുക്കുക കുറേച്ചേ ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോഴടിക്കും നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ അരഞ്ഞ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ മാവ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൈകൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ മാവ് ഞാൻ കൈകൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം മിനിമം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ തലേന്ന് രാത്രി ഇത് അരച്ച് വെച്ച് വെച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുക അപ്പോൾ കാലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കും നാളെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഈ മാവ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മണിയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മാവ് നന്നായി അരച്ച് ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ച് മൂടി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കാണാവേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് പൊങ്ങി വരാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ചുട്ടെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ അതിനാദ്യമായി കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ഞാൻ സാധാരണ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ആ രണ്ട് മെതിയിലും ഞാനിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മാവ് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ നമ്മുടെ മാവ്
കുറച്ച് ഓയിൽ തൂക്കി കൊടുക്കാം ഞാനപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡ്ലി തട്ടിൽ ഓയിൽ തൂക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ചൂടാവാൻ വെച്ചേക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് കയറ്റി എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡ്ലി നല്ല വിട്ട് വരും ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ തട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തട്ട് രണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു ഇതിലേക്ക് കുറേച്ച് മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് എല്ലാം ഞാൻ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തട്ടിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇഡ്ലി തട്ടിലെ ഇഡ്ലി പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കും ഇഡ്ലി പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇഡ്ലി തട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം കുറഞ്ഞ തീയിൽ അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത മെതേട് കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഇവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് കുറച്ച് ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒപ്പം പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് മൂന്ന് കറിവേപ്പില ചെറുതായി ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടത് ഇവ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക കൈ കൊണ്ട് ശേഷം നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി മാവിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു തവി കൊണ്ട് ഇതെൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഡ്ഡലിയുടെ മെതേഡാണ് എൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെയാണ് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാറ് ഇതൊക്കെ ഇതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കറി ഇല്ലാതെയും കഴിക്കാം പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഫസ്റ്റ് മെതേഡാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ചുട്ടെടുക്കാം മറ്റേ ഇഡ്ഡലി ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി വെന്തോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു കത്തി ഇഡ്ഡലിയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കുക ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല അധികമായിട്ടെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി വെന്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി വെന്തോ നമുക്കിത് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇഡ്ഡലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇളക്കി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇളക്കി കാണിക്കാമേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി സൈഡ് സൈഡ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിൽ അധികമായി ഒട്ടിയൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ മെതേഡ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതേപോലെ എല്ലാം ഇളക്കി എടുത്തിട്ട് സെക്കൻഡ് മെതേഡിലുള്ള ഇഡ്ഡലി കൂടി ചുട്ടെടുക്കാം ഞാനപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടം ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും ഇരു ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി മാവ് കൊണ്ടൊരു ദോശ ചുട്ടെടുത്താലോ അതിനായി ഒരു തവ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ദോശമാവ് ഇഡ്ഡലി മാവ് ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി തൂക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി മാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാം സോഫ്റ്റ് ദോശയും ഉണ്ടാക്കാം ഇത് കൂടി ട്രൈ ചെയ്യണേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ദോശയായിരിക്കും നമ്മുടെ ദോശ ഒരു സൈഡ് വെന്ത് വന്നപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ടിരുന്നോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ദോശയാണ് നൈസ് ദോശ ഇതുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യുക ഈ സമയം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മെതേഡിലുള്ള ഇഡ്ഡലിയും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇളക്കിയെടുക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുണ്ട് കണ്ട മൂ രണ്ട് മെതേഡിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെതേഡ് ഇഡ്ഡലിയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ഡലിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ഡലിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മെതേഡ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഈ മെതേഡിൽ ഇഡ്ഡലി കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി മാവ് കൊണ്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ദോശയും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഡിഷ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ചട്ന
ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കല്ലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പുതിയൊരു ഡിഷുമായി കാണും വരെ 